Mamy trzecią 30 i jesteśmy na lotnisku. Koreo, nadchodzimy. Dzisiaj wyjątkowo mamy przesiadkę i nasza przesiadka jest w Paryżu, lot mamy o 6.25 i właśnie otworzyła się nasza bramka, więc w końcu możemy oddać bagaż. Przeszłyśmy już przez kontrolę bezpieczeństwa i teraz pozostało nam czekać godzinę na nasz lot do Paryża. To jest nasza bramka, a to jest nasz lot. Jest też samolot. Wspominałam już wcześniej, że mamy przesiadkę w Paryżu, a teraz dodam, że lecimy Air France i wybrałyśmy tę linię lotniczą, ponieważ było najtaniej i za bilety w dwie strony dałyśmy 2,5 tysiąca. Ale minus jest taki, że lecimy prawie 18 godzin. już w samolocie i w końcu udało nam się zdobyć miejsce obok siebie. Podczas ostatniej podróży do Korei niestety nam się nie udało, a teraz będziemy miały miejsce obok siebie i do Paryża i do Seulu. I w dodatku mamy też okno. A mój telefon potwierdza, że zostało zero dni. Właśnie w Paryżu i teraz czeka nas 4 godziny i 15 minut czekania na kolejny lot. Jest i Seul i według tej tablicy dojście do naszego terminalu zajmie nam 20 minut. Zostało jeszcze 55 minut do wejścia na pokład samolotu do Seulu i jesteśmy tutaj już 3 godziny i te 3 godziny w Paryżu spędziłyśmy na robieniu zdjęć, na edytowaniu zdjęć i na czytaniu wiadomości z Instagrama i w sumie chyba niewiele nam w życiu więcej pozostało do roboty. I dostałyśmy od Was naprawdę dużo przemiłych wiadomości i czytając niektóre mam wrażenie, że stresujecie się bardziej od nas, ale głównie wszyscy życzą nam miłej i bezpiecznej podróży, co jest przekochane zarówno na naszych prywatnych Instagramach, jak i na naszym YouTube'owym Instagramie dostałyśmy sporo wiadomości takich na przykład ta miłej podróży i każda z tych wiadomości sprawiła nam naprawdę ogromną radość to jest taka mała rzecz, a naprawdę wasze wsparcie cieszy nas jak nic innego zauważyłam dzisiaj, że czas mija zaskakująco szybko więc już minęło te 55 minut o którym wspominałyśmy chwilę temu i idziemy w końcu do naszej bramki ponieważ jest już otwarta, możemy iść na pokład jesteś podekscytowana? tak ja ale się... jestem też zmęczona, to, to fakt, ale ja się nie mogę doczekać, ja już chcę wysiąść, raczej znaczy wsiąść i później już od razu wysiąść w Seulu. Wchodzimy w końcu na pokój. miejsce przy oknie i mamy słuchawki, kot i poduszkę. Z tego co pani z Głosina przed chwilą powiedziała, do Seulu będziemy lecieć 10 godzin i 7 minut, także czeka nas dość długa podróż i ja już jestem strasznie głoda, nie mogę się doczekać jedzenia, ale nie będzie nudno, bo mamy też telewizorki w siedzeniach, także może znajdziemy jakiś film z angielskimi napisami albo po angielsku. Sekcji w Pikachu. O tak. To byśmy obejrzały jeszcze raz, bo już oglądałyśmy, strasznie nam się podobało. Asian. O, oh, 21, 4 minut. Beast Guest Generation. New Boa. Kiss. AOA. Twice. EXO. Cała płyta EXO. G Friend Lovelies. BTS. Face yourself. Japońska płyta jakoś chciała przesłuchać. Nie spodziewałam się gej popu Air France. Dzień Zarówno kuchnia francuska, jak i koreańska. Czy wy widzicie?
Zobaczcie ten bibimba, bo my właśnie dokonałyśmy wyboru. Chyba to było dość oczywiste. To jest najbardziej urocza butelka wody, jaką w życiu widziałam. Wiecie co? I tak oto dzień staje się piękniejszy. Tutaj mamy jeszcze bułkę, różne serki. Jeżeli ktoś chciałby ostrzejszą wersję bibimbapu albo czegokolwiek, to tutaj na przykład jest opakowanie jalapeno. Właśnie dostałyśmy śniadanie, w którego skład wchodzi serek, bułka, jakiś dżem i aktimel i do tego jeszcze wybrałyśmy sobie gorącą czekoladę. I to chyba jest jajecznica. Zauważyliście, doleciałyśmy do Korei, odebrałyśmy nasz bagaż, na szczęście się nie zgoił, bo to była taka jedna rzecz, która martwiła nas najbardziej, czy nasz bagaż doleci z Polski przez Paryż do Seulu, ale na szczęście mamy go ze sobą. I teraz mamy jeszcze kilka rzeczy do załatwienia, między innymi kupienie karty SIM, a raczej kupienie internetu i kupienie i znalezienie właściwie, gdzie możemy kupić biletu na pociąg, którym dojedziemy do Hongde, a później przejdziemy stamtąd do naszego hotelu. Szukając internetu zauważyłyśmy dziewczynę, która szła z naprawdę wielkim aparatem i obok było jeszcze więcej osób i nie wiem czy zauważycie, ale tutaj prawie każdy ma ogromny aparat, czyli prawdopodobnie zaraz za tamtych drzwi wyjdzie jakaś grupa. Nie mamy pojęcia jaka, ale jest to dość ciekawe zjawisko, ponieważ przed tymi ludźmi, przed tymi ławkami jest jeszcze, są poukładane torebki i to są torebki ludzi, którzy zajęli sobie jakby miejsce na tej podłodze, żeby móc tam robić zdjęcia i w sumie ciekawość nas zżera, kto to może przylecieć, bo nie mamy zielonego pojęcia, kto by mógł teraz przylecieć, nawet skąd, ale w sumie chciałybyśmy też pojechać do swojego hotelu i walczymy ze sobą, czy zostać tutaj i się przekonać, komu będą robić zdjęcia, czy nie. Udało mi się odebrać internet i za chwilę wam o tym opowiem, aczkolwiek wróciłam do Anne, bo zostawiłam ją na chwilę, właśnie na ten czas załatwiania internetu, wróciłam i tu się dzieją naprawdę dziwne rzeczy. I tu jest coraz więcej ludzi, oni są strasznie spanikowani, my nie wiemy w ogóle o co chodzi i kto się pojawi, przed chwilą na przykład grupa fanów zaczęła gdzieś biec, ale właśnie wrócili i stają z nami z powrotem, więc traktujemy to, co tu się dzieje jako eksperyment naukowy i chcemy zobaczyć jak koreańscy pani zachowują się w środowisku naturalnym. Ogólnie jest coraz więcej ludzi i coraz więcej ludzi ma naprawdę ogromne aparaty, dlatego też wyciągnęliśmy swój. <głos> jesteśmy gotowe, nie wiemy na kogo, ale jesteśmy. Zobaczcie ile tutaj jest ludzi, a to jest dopiero połowa po jednej stronie. Nadal siedzimy, nadal się jeszcze nic nie wydarzyło, ale jest coraz więcej ludzi. Jakby się tak rozejrzeć, to myślę, że niedługo będzie ich około 60, a może jeszcze więcej. I każdy przychodzi z gigantycznym aparatem, więc jeszcze chwilę posiedzimy, zobaczymy co się stanie. Jak się nic nie stanie, to pojedziemy do hotelu, kiedyś trzeba. To było NCT Dream. Udało mi się trochę nagrać. Widać, że to jest NCT Dream, ale tu mnie tak porwało w jedną i w drugą stronę, że ja do tej pory nie wiem, co się dzieje. Ja dopiero musiałam Karol spytać później, czy, czy ja dobrze widziałam, bo ten tłum naprawdę przeszedł z jednej strony lotniska na drugą stronę lotniska. I teraz chyba możemy iść po tej przygodzie do hotelu, znaleźć bilety na pociąg. Nie spodziewałam się, że przelecimy i od razu zobaczę kawałek swojego ubędu. Ja chciałam powiedzieć, że to było bardzo zabawne, ponieważ wszyscy, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, wszyscy mieli tutaj zarezerwowane miejsce, więc ja sobie tak stanęłam, bo wszyscy stali tam dalej, uznali, że zespół, który wyjdzie jeszcze wtedy nie wiedząc kto, na pewno pójdzie w tamtą stronę, więc stałam sobie naprzeciwko tamtych drzwi, a się okazało, że NCT wyszło właśnie z tych drzwi i stałam sobie tak naprzeciwko i takie... 
to był dobry wybór, aczkolwiek najlepsze było to, że ja robiłam zdjęcia, byłam skupiona w całości w pełni na zdjęciach i tylko słyszałam takie tupanie tego biegnącego tłumu, normalnie galopowanie, takie tup, tup, tup z jednej strony, potem tup, tup, tup z drugiej strony, a później to już wszyscy zniknęli, bo oni wyszli. I mamy nasze bilety na pociąg. Ruszamy stąd i nasza destynacja jest tutaj, czyli w sumie mamy do przejechania prawie całą trasę. Wysiadłyśmy już na stacji Uniwersytetu Hongik i teraz musimy przejść tędy. Dokładnie tutaj, tutaj znajduje się nasz hotel, zajmie nam to jakieś maksymalnie 15 minut, więc droga. W końcu możemy pokazać wam nasz pokój w guesthouse i ogólnie bardzo często będziemy zmieniać hotel w czasie naszej podróży do Korei i ten akurat jest w Sincheon i wygląda tak, tutaj są dwa łóżka, jest dość mały, ale bardzo przytulny, tutaj już zdążyłyśmy zostawić nasze rzeczy, tutaj mamy lustro, hej, półkę, suszarkę, ręczniki, od tego jest bardzo zimno, ale zaraz się tym zajmiemy i w sumie to wszystko w tym pokoju tutaj mamy wieszaki i miejsce też na jakieś rzeczy ogólnie jest całkiem sporo miejsca i nam się podoba wyszłyśmy z hotelu poszukać jakiegoś jedzenia i jak widać niestety pada ale dotarłyśmy do naszej ulubionej dzielnicy czyli Hongde, więc pokażę wam trochę i nadal będziemy Jedzenia. Szukając jedzenia zaszłyśmy tutaj, czyli pod VT Cosmetics Spin House. Niestety dzisiaj jest zamknięte, ponieważ jest szusok, ale zauważyłam bardzo smutną rzecz. Tata odpadł. Jako, że niedawno były urodziny Jungkooka i teraz są urodziny nam Juna, to w Seulu jest jeszcze mnóstwo eventów związanych z ich urodzinami. I jedną z takich kawiarni jest Mellow w Hongde i jak widać jest tutaj naprawdę dużo rzeczy związanych z nam Junem i z Jungkookiem, więc wchodzimy do środka, zobaczymy jak taki event wygląda w Korei. Ale do tego zamówienia dostałyśmy nakładkę na kubek z Namzynem i z Jungiem. Super jakość. Gigantyczną naklejkę z twarzą Namzyna. I zestaw. Karty. Oraz. Naklejkę. Właśnie dostaliśmy od właściciela kawiarni dwa plakaty z Kukim. W międzyczasie zmieniła dekoracja z okazji urodzin Felixa ze Strojki. Pora na szybki unboxing, ponieważ kupiłam to oto pluszowe lusterko z Jimmy. I lusterko wygląda tak. Poszukując jedzenia znalazłyśmy te oto różowe drzwi. I to są drzwi do Blackpink Pink House, które chyba już niestety nie funkcjonuje, ale drzwi nadal tu są. Tego mi w życiu brakowało i ja serio mogę użyć spokojnie. To było genialne. Wróciliśmy do hotelu i wracamy do tematu internetu, bo już go przetestowałyśmy i wszystko działa jak najbardziej. Jeśli się nie mylę, to można podpiąć trzy urządzenia. My podpiąłyśmy nasze telefony i działało bez problemu. Jest to internet nielimitowany. Nie mogło się obyć bez zakupów kosmetycznych, jako że przed wyjściem z hotelu po krótkiej drzemce zaczęłyśmy oglądać Instagram i tam była reklama nowych kosmetyków z Holika Holika, więc korzystając z okazji weszłyśmy do sklepu. I najważniejsze rzeczy, po które w sumie poszłyśmy, czyli eyelinery, które są po prostu genialne i paleta od razu widząc ją w internecie uznałam, że bez niej nie wyjdę z Korei paleta wygląda tak to była zachcianka Ann z kolei weszłyśmy więc do paryskiej bagietki jak widzicie po te ciastka z BT21 nie wiemy jeszcze jak one dokładnie smakują i czym dokładnie są ale za chwilę się przekonamy na dobranoc ale mam jeszcze jedną rzecz najważniejszą rzeczą 
w dzisiejszym vlogu jest ta oto poduszka z Demianem jest to poduszka w kształcie książki ale to nie jest byle jaka poduszka w kształcie książki ponieważ ta poduszka otwiera się i tu jest pierwsza strona z tej książki to jest coś genialnego, ja nie wiedziałam, w ogóle nie wiem dlaczego Korea robi tak świetne rzeczy z Demianem, ale ja mam wrażenie, że z banku tutaj na tym wyjeździe. I to by było na tyle, wydarzyło się tego dnia naprawdę sporo, nie spodziewałyśmy się, że nasz pierwszy dzień w Korei będzie wyglądał aż tak, ale nam się jak najbardziej podobało, An zobaczyła kawałek swojego ubędu, mam nadzieję, że kolejne dni będą równie owocne i uda nam się spotkać jeszcze więcej k-popowych grup, zdobyć jeszcze więcej super rzeczy i wszystkie plany nam wypalą, a teraz idziemy spać, a w sumie to idziemy jeść Ardzeja i Szukiego.